हेलो हाय फ्रेंड्स आई एम दीपक कुमार भोला सीनियर फिजिक्स फैकल्टी इन सीएलसी सीकर आज बेटा मैं यहाँ पे जो हमारा कास्ट पेपर है सी एस टी इसको आज सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टू मेट्रिक्स फेयर्स की बने ऑफ सेम मास सेम मास की बने पर उन पर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट की बने प्लस क्यू एंड प्लस फोर क्यू ठीक है तो इन मासेस की वजह से मास सेम है तो इन दोनों पार्टिकल पे जो एम जी फोर्स एक्ट होगा दोनों पे इक्वल फोर्स एक्ट होगा एम जी एम जी ठीक है चार्ज यहाँ पे डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज चार्ज भले डिफरेंट हो दोनों पे कुलाम फोर्स जो एक्ट होगा इक्वल एक्ट होगा इन अपोजिट डायरेक्शन तो दोनों पार्टिकल्स पे कुलाम फोर्स इक्वल है इन अपोजिट डायरेक्शन एंड वेट एम वो भी इक्वल है बिकॉज मास सेम है तो इसलिए यहाँ पे चार्ज भले डिफरेंट हो एंगल सेम ही बनेगा ओके मिस आंसर इज फर्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेकंड क्वेश्चन आपको एक सो बबल गिवन है इसकी रेडियस आर आर गिवन है एंड एयर प्रेशर इनसाइड आउटसाइड इक्वल गिवन है आपको ठीक है टी इज सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोबल आपसे पूछा गया है पोटेंशियल ऑन सोप बबल पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे पहले आपको यहाँ पे यहाँ पे प्रेशर इन एंड आउटसाइड इक्वल बोला गया है प्रेशर देखो आउटसाइड जो प्रेशर एक्ट होगा एक तो इन और एक आउटसाइड इन प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर इक्वल करने मीन प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी इज फोर्टी अपॉन आर एंड प्रेशर ड्यू टू चार्ज चार्ज की वजह से जो सरफेस पोटेंशियल यहाँ पे प्रेशर आपको एक्ट होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सल नॉट प्रेशर ड्यू टू चार्ज एंड प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन दोनों को आपने इक्वल कर दिया यहाँ से आप सिग्मा फाइन करें सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ एट एप्सल नॉट टी अपॉन आर ये आपने फाइन कर लिया सिग्मा रूट ऑफ एट एप्सल नॉट टी अपॉन आर क्लियर अब यहाँ से आप फाइन करें इसके अंदर वैल्यू पोटेंशियल पोटेंशियल ऑन सरफेस पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर मीन्स कंडक्टर की सतह पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सल नॉट इन टू आर ये हम फॉर्मा यूज करते हैं पोटेंशियल अब यहाँ पे पुट कर दें वैल्यू ऑफ सिग्मा मीन्स आर अपॉन एप्सल नॉट एंड वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्मा की वैल्यू आपने फाइन के भी एट एप्सल नॉट टी अपॉन आर अब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा रिजल्ट रूट ऑफ एट आर टी अपॉन एप्सल नॉट एट आर टी अपॉन एप्सल नॉट मीन्स सेकेंड आंसर इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉलिड स्पेयर की वन है रेडियस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नाउ इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल वी इज प्लॉटेड एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ग्राफ एट सेंटर ऑफ स्पेयर जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता ही आप जैसे ट्वेल्थ क्लास में डेरिवेशन भी करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड पोटेंशियल की वैल्यू है इनसाइड में जो ग्राफ होता है इस टाइप से ग्राफ आपको ऑप्शन होता है मीन्स एज ए पैराबोला ग्राफ एंड आउटसाइड में ग्राफ की शेप होती है हाई पैराबोलिक ग्राफ शेप आपको ऑप्टन वाला होता है ठीक है बिकॉज यहाँ पे हम जो फॉर्मा यूज करते हैं पोटेंशियल का फॉर्मा इन साइड एंड आउटसाइड देखिए वी आउट इज इक्वल टू वी आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर वी आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर मीन्स इट इज प्रपोर्शन टू दी वन अपॉन आर मीन्स ग्राफ इज हाई पैरबोलिक तो यहाँ से हम देख रहे हैं आउटसाइड में ग्राफ जो है हाई पैरबोलिक शेप में एंड वी इन वी इन का जो फॉर्मूला है वी इन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू के क्यू रूट ऑफ ब्रेकेट ऑफ थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू टाइस ऑफ कैपिटल आर क्यूब अब यहाँ से आप देखो इसमें जो फॉर्मूला यहाँ पे वी इन इज प्रपोर्शन टू दी आर स्क्वायर मीन्स इन साइड ग्राफ इन साइड ग्राफ विल बी पैराबोला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल इलेक्ट्रिक प्लस हैविंग स्फेरिकल सर्फेस स्फेरिकल सर्फेस ऑफ रेडियस वन सेंटीमीटर साउंडिंग एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इज अब इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे हम यहाँ पे गॉस लॉक के अकॉर्डिंग आप जानते हो कोई भी क्लोज सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करें हम क्लोज सरफेस एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल में टू चार्ज अवेलेबल होते हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू नेट चार्ज हियर नेट चार्ज इज जीरो नेट चार्ज इज जीरो आप जानते हो फाइव नेट इज इक्वल टू फाइव नेट इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सल नॉट एंड क्यू नेट क्यू यहाँ पे जीरो है इसलिए फाइव नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा जीरो ओके आंसर इज सेकेंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको गिवन है स्टेप से चार डेंसिटी वेरिएबल फॉर्म में गिवन है रो आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर क्यू अपॉन पाई आर पावर फोर इन टू आर की फॉर्म में क्लियर इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट पी इन साइड दिस स्पेयर तो उसको हम गॉस लॉ की हेल्प सॉल्व करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से किस टाइप से हो इस टाइप से पहले हम डायग्राम ड्रॉ करें ये जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है इस टाइप से आपने स्पेयर गिवन है आपको रेडियस ऑफ कैपिटल आर रेडियस कैपिटल आर इसमें आपको सेंटर से आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड 
तो हम यहाँ पे आर वन डिस्टेंस पे इस तरह से गोसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं ऑफ रेडियस आर वन गोसियन सरफेस ठीक है इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी गोसियन सरफेस ओके गोसियन सरफेस अब इस सरफेस में आपको यहाँ पे पहले इस पी पॉइंट पे हम एलिमेंट शो करेंगे स्मॉल एलिमेंट डी ए स्मॉल एलिमेंट एरिया एलिमेंट डी ए वैक्टर पर पेंट टू दी सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड फ्रॉम दिस सरफेस ई वैक्टर मीन्स एंगल थीटा इज जीरो डिग्री एंगल थीटा आप देख रहे हो दोनों पैरल है मीन्स थीटा इज जीरो डिग्री क्लियर अब यहाँ पे गौसलो अप्लाई करने के लिए हमें इस गौसियन सरफेस के इन साइड टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फाइन करना पड़ेगा जिसके लिए हमें इंट्रीगेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है ठीक है चार्ज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है इसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन की बने किस तरह फाइन करेंगे इसके लिए आपने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट्री शेल की फॉर्म में ये एलिमेंट लिया बच्चों थिकनेस डी एक्स थिकनेस डी एक्स एंड रेडियस इज एक्स थिकनेस डी एक्स एंड रेडियस इज एक्स क्लियर एंड बच्चों यहाँ पे इसमें फाइंड करें क्यू नेट इन चार्ज तो पहले देखो उसमें चार्ज इन दिस एलिमेंट चार्ज इन एलिमेंट डी क्यू इज टू डी क्यू इज टू रो डी वी डी क्यू इज टू रो डी वी रो की जो वैल्यू गिवन है आपको यहां पे रो की वैल्यू गिवन है क्यू अपॉन क्यू अपॉन पाई आर पावर फोर एंड यहां पे आर गिवन है अपन लेंगे एक्स बिकॉज अपन यहां पे डिस्टेंस जो यूज किया एक्स डिस्टेंस यूज कर रहे हैं एक्स यूज करेंगे ओके एंड डी वी डी वी इज वॉल्यूम डी वी इज वॉल्यूम ऑफ दिस शेल इस शेल का वॉल्यूम क्या होगा बेटा यहाँ पे वॉल्यूम फोर पाई आर स्क्वायर फोर पाई एक्स स्क्वायर को जो सरफेस एरिया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस से ठीक है सरफेस एरिया फोर पाई एक्स स्क्वायर इसको थिकनेस डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वॉल्यूम बन जाएगा मीन्स फोर पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स फोर पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्लियर पाई टू पाई कैंसिल अब यहाँ पे हम ये वैल्यू जाएगी इक्वल टू इक्वल टू फोर क्यू फोर क्यू एक्स पावर थ्री अपॉन आर पावर फोर डी एक्स आर पावर फोर डी एक्स क्लियर अब नेट चार्ज फाइंड करना है नेट क्यू इजल टू नेट क्यू इजल टू आपको फाइंड करना है तो उसके लिए इंट्रीगेट करेंगे उसको इंट्रीगेट करेंगे इस टाइप से इंट्रीगेशन ऑफ फोर क्यू एक्स क्यूब अपॉन आर पावर फोर डी एक्स लिमिट अब एक्स की लिमिट अप्लाई करें तो हमें इस गोसियन सरफेस के अंदर अंदर चार्ज फाइंड करना है तो लिमिट फ्रॉम जीरो टू आर वन लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू आर वन क्लियर अब यहां पे कांस्टेंट्स हैं इनको हम आउटसाइड में ले आए कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट फोर क्यू अपॉन आर पावर फोर यह आउटसाइड में आ गया एक्स पावर थ्री इसका इंट्रीगेशन हो जाएगा एक्स पावर फोर अपॉन फोर एंड लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू आर वन फोर टू फोर कैंसिल अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे इसमें तो आ जाएगा रिजल्ट क्यू आर वन पावर फोर अपॉन आर पावर फोर क्लियर क्यू आर वन पावर फोर अपॉन आर पावर फोर ये तो आगे चार्ज इनसाइड दिस गोसियन सरफेस क्लियर अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है गॉस लो गॉस लो के अकॉर्डिंग आप जानते हो इंट्रीगेशन ऑफ ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सल नॉट क्यू नेट अपॉन एप्सल नॉट क्लियर अब यहाँ पे ई ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ये तो सब जगह कांस्टेंट है एवरी पॉइंट पे एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट है ई आउटसाइड में जाएगा एंड डी ए डी ए का इंट्रीगेशन हो जाएगा फोर पाई आर वन स्क्वायर बिकॉज हमें ये स्मॉल डी ए डी ए का इंट्रीगेट करेंगे कंप्लीट सरफेस बन जाएगा जिसका कंप्लीट एरिया हो जाएगा फोर पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सल नॉट एंड इस क्यू नेट की पुट कर दो क्यू नेट इज क्यू आर वन पावर फोर अपॉन आर पावर फोर क्लियर अब यहां से ई e फाइंड करेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे तो ई इजल टू वैल्यू ऑफ ई इजल टू ई इजल टू वन अपॉन फोर पाई फोर पाई एप्सल नॉट आर स्क्वायर क्यू आर वन स्क्वायर अपॉन आर पावर फोर ये रिजल्ट आपको ऑप्शन होगा जो कि आप देखते हो कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है थर्ड ऑप्शन ठीक है तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप से आपको टू कंडक्टर्स तो जो टू कंडक्टर्स ये वन है ए एंड बी ऑफ रेडियस ए एंड स्मॉल बी प्लेस कॉसेंट्रिक इन एयर इस टाइप से स्पेयर ये वन है इनको हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है इस टाइप से और जो इस स्पेयर को 
अब इन इनर जो स्पेयर है इसको आप जितना भी चार्ज प्रोवाइड करोगे कंप्लीट चार्ज यहाँ पे आउटर सरफेस पर जाएगा मिस चार्ज स्टोर करने का वर्क कौन कर रहा है ओनली यहाँ पे आउटर स्पेयर मिस ओनली आउटर स्पेयर पे चार्ज स्टोर हो रहा है ठीक है इनर स्पेयर यहाँ पे यूजलेस है कंप्लीट चार्ज ओनली आउटर स्पेयर पे स्टोर होगा मिस यहाँ पे इसकी हमें सिस्टम की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ओनली आउटर स्पेयर है ठीक है और आप जानते हो किसी भी स्पेयर की जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू फोर पाई एप्सल नॉट आर अब यहाँ पे आउटर स्पेयर की रेडियस आपको बी गिवन है ये रेडियस बी गिवन है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर पाई एप्सल नॉट बी ओके थर्ड आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्पेयर इज इंक्रीज एन टाइम्स वेन इट इज इनक्लोज बाई एन अर्थ कॉसेंट्रिक स्पेयर ऑफ नाउ द रेशो ऑफ देयर रेडियस इज आपको रेशो फाइंड करना है क्लियर अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले एक सिंगल आइसोलेटेड स्पेयर है ठीक है आइसोलेटेड स्पेयर अब उसको आपने किसी अदर स्पेयर से इनक्लोज कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो रही बेटा एन टाइम्स ठीक है मिस आपको इन्फॉर्मेशन की बने सी डैश इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ सी अब स्टार्टिंग में एक सिंगल स्पेयर है सिंगल स्पेयर के लिए फॉर्मूला होता है फोर पाई एप्सल नॉट आर वन क्लियर अब आपने इसको किसी अदर स्पेयर से अर्थ कर दिया है मतलब एक तरह से इसके सराउंडिंग में रख दिया है तो उस केस में क्या बन जाएगा ये स्पेरिकल कैपेसिटर ओके स्पेरिकल कैपेसिटर सी डैश इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है फोर पाई एप्सल नॉट आर वन R2 टू अपॉन आर टू माइनस आर वन क्लियर अब यहां पे इसमें आप देखो R1 वन टू आर वन कैंसिल फोर पाई एप्सल नॉट फोर पाई एप्सल नॉट कैंसिल क्लियर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो R2 टू इज इक्वल टू एन आर टू माइनस एन आर वन क्लियर अब इसको एल एस एम लिया एन आर वन इज इक्वल टू आर टू को मन ले लेंगे तो एन माइनस वन एन माइनस वन नाउ R2 टू अपॉन आर वन आर टू अपॉन आर वन फाइंड करेंगे तो एन अपॉन एन माइनस वन ये आ जाएगा रिजल्ट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देर इज ए इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू ए कंडक्टिंग वायर अलॉन्ग इट्स लेंथ देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी एग्जिस्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप जानते हो कोई वायर की बने वायर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं मीन्स कोई करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं आप इस टाइप से करंट आई थ्रू दिस वायर तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन साइड दी सिलेंडर इस टाइप से इसमें प्रेजेंट होता है ई वैक्टर मीन्स ऑनली इन साइड ठीक है तो इन साइड दी वायर एंड पैरल टू इट ठीक है तो थर्ड आंसर इज करेक्ट इन साइड दी वायर बट पैरल टू इट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इस टाइप से ये सर्किट गिवन है आपसे कह करंट फाइंड करनी है इन टू ओम रजिस्टेंस टी टू ओम रजिस्टेंस तो ये लेफ्ट लूप जो है ये एक सेपरेट लूप है राइट लूप भी एक सेपरेट लूप है ठीक है मिस इसकी जो करंट फ्लो हो रही है ओनली सी लूप में फ्लो होगी ये जो करंट है ये ओनली इस लूप में फ्लो होगी मिस ये टू ओम या यहाँ पे जो टू ओम है ये एज ए ओपन पाथ मिस ओपन पाथ की तरह वर्क कर रहा है मिस एक खुले परिपथ की तरह वर्क कर रहा है खुले पथ की तरह इसलिए यहाँ पे इस टू ओम में करंट जाएगा ही नहीं मिस करंट इन टू ओम विल बी जीरो मिस करेक्ट आंसर इज सेकेंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करंट की वन है एस एल सप्लाईज करंट आई थ्रू रजिस्टेंस आर एंड आई थ्रू रजिस्टेंस आर इंटरनल रेजिस्टेंस आपको यहां पे फाइंड करना है बिल्कुल सिंपल का क्वेश्चन है जब आप जानते हो सेल सेल के लिए जब करंट फाइंड करें मींस i ई अपॉन r प्लस आर क्लियर किसी भी सेल से आप करंट ऑप्टेन करोगे तो फॉर्मूला मिलता है आपको i इजल टू ई अपॉन आर प्लस आर ओके वेन रजिस्टेंस इज आर वन करंट इज आई वन वेन रजिस्टेंस इज आई टू करंट इज आई टू तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी आर टू प्लस आर इक्वेशन वन इक्वेशन टू अब यहां से दोनों को हम डिवाइड करें मिस आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू आर टू प्लस आर अपॉन आर वन प्लस आर ओके फिर अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे यह जाएगा आंसर फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ करंट आई एम पी एफ फ्लोज अलॉन्ग एन इनफाइंड लॉन्ग स्टेट थिन वॉल्ड ट्यूब देन मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इन साइड द ट्यूब इज तो चो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन इस टाइप से क्यों देखो एक से ट्यूब की बने ट्यूब होलो ट्यूब की फॉर्म में मिस करंट यहाँ जो फ्लो हो रही है ओनली ये जो उसका सरफेस है ओनली वहीं से करंट पास हो रही है बिकॉज अंदर तो एयर है मिस ओनली मेटेरियल इसकी आउटर सरफेस पे अवेलेबल है करंट यहाँ से फ्लो हो रही है अब आपको अंदर किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ए सी एल एम्पियर सर्किट अल्लो तो मिस आप उसमें इन साइड में कोई पॉइंट पी लिया है वहाँ पे आप एम्पियर पाथ ड्रॉ करोगे तो इस एम्पियर पाथ इस एम्पियर पाथ में जो इन साइड करंट है मिस इनक्लोज करंट इस पाथ के अंदर से इनक्लोज करंट है सिग्मा आई सिग्मा आई इज जीरो तो इस पाथ के अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रही 
ठीक है तो हम एसीएल लॉ के अकॉर्डिंग देखें एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग इस पाथ के अंदर से इनक्लोज करंट जीरो है तो इसलिए यहाँ पे अंदर कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी जीरो ठीक है मिस सेकेंड आंसर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मिस टाइप से एक वायर गिवन है आपको करंट कैरिंग वायर आई वन करंट फ्लोर ही है एंड सेकेंड वायर में आई टू करंट फ्लोर ही है क्लियर आपको यहाँ पे फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन दिस वायर तो चलो देखो यहाँ पे ये जो आई वन करंट है इस आई वन करंट की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है ओके इस वायर के नियर मीन्स यहाँ पे हम देखें इस जगह तो फील्ड डेंसिटी हाई होती है ठीक है और यहाँ पे जैसे हम अवे जाते आते हैं फील्ड डिक्रीज हो जाता है मीन्स यहाँ पे फील्ड हाई है हाई फील्ड एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लो होती है ओके हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड लो मैग्नेटिक फील्ड क्लियर अब जो इस पर फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू ऑन दिस वायर ड्यू टू करंट ऑन दिस वायर फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दी वायर ओके राइट हैंड स्लैप रूल से अपन देखें फिंगर्स को हम इन्वर्ट सेट करेंगे थंब को करंट का लॉन्ग आई टू का लॉन्ग तो स्लैब जो एक्ट होगा इस पे परपेंडिकुलर टू दी स्लैब वाला इस तरफ ये जो वायर है इस पे फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में एफ फोर्स ऑन दिस वायर ठीक है एंड सेकेंड वायर के लिए अप्लाई करें सेकेंड वायर के लिए वापस वही फिंगर्स को इन्वर्ट थम को करंट का लॉन्ग सेट करेंगे तो उसमें फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा इस तरह से ये F2, F2, ठीक है जिसकी वैल्यू होती है हम जानते हैं F इज इक्वल टू बी आई एल मीन दिस फोर्स इज प्रपोर्शनल टू दी मैग्नेटिक फील्ड अब लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड हाई है तो फोर्स भी हाई होगा राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लो है तो फोर्स की वैल्यू भी लो होगी मीन्स यहां पर आप देखोगे जो फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं एफ एंड एफ इसमें एफ ग्रेटर फोर्स है F2 टू स्मॉलर फोर्स है ठीक है तो इनका जो रिजल्टेंट आप ड्रॉ करोगे पैरलोग्राम ड्रॉ करके अपन सोचें तो ये एरो कुछ इस तरह से आ रहा है इस डायरेक्शन में F नेट ठीक है F नेट मीस आप देखते हो जो नेट फोर्स है ना तो ये वर्टिकल फॉर्म में ना ही ये हॉरिजेंटल फॉर्म में मीन्स जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वर्टिकल से किसी एंगल पे आ रहा है रिजल्ट ठीक है मीस फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो पॉसिबल नहीं है मीस करेक्ट आंसर इज फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोटोन एनर्जी एट इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड की बने सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है बच्चों एंड एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइंड करना है इन मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेम पाथ मीस आपको रेडियस ऑफ पाथ सेम की बने रेडियस आर इज इक्वल टू आप जानते हो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी एम वी अपॉन क्यू बी मीस एम वी इज मोमेंटम पी अपॉन क्यू बी अब पी को आप रिप्लेस कर सकते हो रूट ऑफ टू एम ई से वेयर ई इज काइंटिक एनर्जी ई यहाँ पे गति जुड़ जाए इसकी काइंटिक एनर्जी ई क्लियर अब यहाँ पे आपको उसमें काइनेटिक एनर्जी मिस एनर्जी मिस काइनेटिक एनर्जी इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है ठीक है तो यहां से हम देखें इसको स्क्वायर करके फाइंड करें वैल्यू ऑफ ई ई इज इक्वल टू यहां से हम फाइंड करें वैल्यू ऑफ ई ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू एम क्लियर ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू एम मिस दिस एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू दी क्यू स्क्वायर अपॉन एम क्यू स्क्वायर अपॉन एम बिकॉज आर सेम है सेम मैग्नेटिक फील्ड है टू तो वैसे कांस्टेंट है क्यू स्क्वायर अपॉन एम अब यहाँ पे हम देखें चार्ज पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल का चार्ज चार्ज जो अल्फा पार्टिकल का डबल होता है मिस ये वैल्यू होती है टू टाइम्स मिस टू स्क्वायर एंड मास मास ऑफ एल्फा पार्टिकल ये होता है बच्चों प्रोटोन के रेस्पेक्ट में फोर टाइम्स तो फोर टाइम्स तो फोर से फोर कैंसिल मिस ये रेशो का बन जाएगा वन मिस एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल विल बी सेम एज Will be same as energy of proton. That is eight volt is correct answer. Okay. Next question. A magnet is parallel to the uniform magnetic field. ठीक है magnet की initial direction field के along ही बने. ठीक है field के along आप सोचा it is rotated by sixty degree. Work done is zero point eight joule. ठीक है how much work done is moving thirty degree further. Miss first जो condition ही बने जिसमें आपको work done की आप जानते हो work done का formula होता है W is equal to W is equal to m b कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू ये हम फॉर्मुला यूज करते हैं एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू क्लियर अब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वर्क डन की वन है जीरो पॉइंट एट जूल जीरो पॉइंट एट जूल की वन है क्लियर एम बी कॉस थीटा वन इनिशियली पैरल टू द यूनिफॉर्म फील्ड है मिस इनिशियल एंगल इज जीरो डिग्री ठीक है एंड उसको हम रोटेट कर रहे हैं बाय सिक्सटी डिग्री ठीक है दैट इज न्यू एंगल इज सिक्सटी डिग्री न्यू एंगल इज सिक्सटी डिग्री तो यहाँ से आप फाइंड करोगे कॉस जीरो वैल्यू वन होती है एंड कॉस सिक्सटी हाफ होता है तो यहाँ से आप सपरेट करोगे वन माइनस हाफ दैट इज एम बी बाई टू एम बी बाई टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट ओके इक्वेशन वन अब सेकेंड केस में आपसे क्या फाइंड करें वर्क डन मूविंग इट थर्टी डिग्री फर्दर मीन्स अब नेक्स्ट वर्क डन फाइंड करें डब्ल्यू डैश 
अब ये ऑलरेडी सिक्सटी पे तो रखा हुआ है इसको हमें थर्टी से फर्दर रोटेट करना है मिस न्यू एंगल हो जाएगा इसका नाइनटी सिक्सटी प्लस थर्टी मिस नाइनटी हो जाएगा न्यू एंगल तो अगेन ये फॉर्मुला अप्लाई करें एम बी एम बी कॉस इनिशियल एंगल सिक्सटी यही सही अब यहाँ पे आपने थर्टी से रोटेट किया न्यू एंगल बन गया नाइनटी कॉस नाइनटी ओके कॉस सिक्सटी वालू हाफ एंड कॉस नाइनटी इज जीरो तो क्या आगे रिजल्ट बताओ एम बी बाई टू एम बी बाई टू एंड एम बी बाई टू इज जीरो पॉइंट एट मीन आंसर इज जीरो पॉइंट एट जूल ठीक है तो यहाँ पे जीरो पॉइंट एट जूल यहाँ पे तो जूल में तो यहाँ सर की बाकी टू अर्ग में तो उसको अर्ग में कन्वर्ट कर लें जीरो पॉइंट टू इंटू टेन पावर सेवन अर्ग ओके मीन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक डिप निडल की बने लाइज इन मैग्नेटिक मीरिडियन वेन इट शोज एंगल ऑफ डिप थीटा एट ए प्लेस मीन्स मैग्नेटिक नीडल को पहले आप एक्जैक्टली मैग्नेटिक नीडल में पेवर्टेड कर रहे हो तो आपको डिप एंगल मिल रहा है थीटा विच इज एक्जैक्ट एंगल डिप एंगल नाउ डिप सर्किल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल एक्स इन हॉरिजेंटल प्लेन देन इट शोज एन एंगल ऑफ डिप थीटा डैश देन टेन थीटा डैश अपॉन टेन थीटा इज तो सोचो किस टाइप को कॉल कर सकते हैं इसको यहाँ पे टू प्लेन की बने आपको इस तरह से ये टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स ये टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स की बने ये प्लेन आपको की बने मैग्नेटिक मीरिडियन ये प्लेन तो मैग्नेटिक मीरिडियन है मैग्नेटिक मीरिडियन क्लियर एंड ये अदर प्लेन ये आपको अदर प्लेन की बने अदर प्लेन एंड एंगल इज एक्स एंगल इज एक्स और जो मैग्नेटिक मीरिडियन में डिप एंगल आपको थीटा की बने मीन्स आप जानते हो मैग्नेटिक मीरिडियन में किसी नीडल को हम प्लेस करते हैं तो वो एग्जैक्टली exactly जो नीडल है एग्जैक्टली exactly अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है बी वेक्टर ठीक है ये बी वेक्टर से शो कर रही है अब यहाँ पे ये डिप एंगल आपको की बने क्लियर थीटा अब इस बी के अगर आप कंपाउंड्स करेंगे बी के मीन्स जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है इसका एक तरफ इस तरफ कंपाउंड आएगा ये बी एच हॉर्जेंटल कंपोनेंट एंड ये बी वी क्लियर तो यहाँ पे इस बी वी की वैल्यू आएगी B साइन थीटा एंड B एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा तो जो इनिशियल डिप एंगल है इस इनिशियल डिप एंगल वाले केस में आप समझ सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू टेन टाइज टू हम जानते हैं बी वी अपॉन बी एच होता है बी वी अपॉन बी एच तो बी वी अपॉन बी एच को आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये बी वी अपॉन बी एच ये होती है वैल्यू टेन टाइज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच ओके ये तो क्वेश्चन नंबर वन हो गई अब देखें बच्चों इस न्यू प्लेन में हम चेक करें वर्टिकल कंपोनेंट बी वी देखो ये लाइन आपको दिख रही है लाइन ये लाइन दोनों प्लेन में कॉमन है दोनों प्लेन में कॉमन है मीन इस लाइन के अलॉन्ग बी वी की जो वैल्यू है बी साइन सीटा की इक्वल है एंड जो अदर प्लेन ये प्लेन है इस प्लेन में अगर हम हॉर्जेंटल कॉम्पोनेंट फाइंड करें ये बी एच ये इस प्लेन के अलॉन्ग है मिस इस लाइन के अलॉन्ग इसको मैं इस डायरेक्शन में फाइंड करूँ मिस न्यू प्लेन के अलॉन्ग हॉर्जेंटल कॉम्पोनेंट फाइंड करें बी एच डैश तो बी एच डैश क्यों जाएगी बेटा ये बी एच इसका कर दे कॉस कंपोनेंट मीन्स बी एच कॉस एक्स बी एच कॉस एक्स एंड इस डायरेक्शन में जो बी वी है बी वी डैश तो बी वी डैश तो वही बी वी के इक्वल ही है बिकॉज लाइन सेम ही थी बट यहाँ पे दोनों लाइन सेम नहीं थी तो इसलिए अपन को बी एच डैश का कंपोनेंट करना पड़ा अब यहाँ पे देखो चो इन न्यू प्लेन दैट इज टेन थीटा डैश टेन थीटा डैश अगर हम फाइंड करें टेन थीटा डैश की वैल्यू बी वी डैश अपॉन बी एच डैश की हेल्प से बी वी डैश तो आपको देख ही रहे हैं बी वी है एंड बी एच डैश इज बी एच कॉस एल्फा बी एच कॉस एल्फा एल्फा नहीं सॉरी एक्स बी एच कॉस एक्स कॉस एक्स अब इस बी वी अपॉन बी एच को आप रिप्लेस कर सकते हो इक्वेशन वन में टेन थीटा की हेल्प से तो जाएगा रिजल्ट टेन थीटा अपॉन कॉस एक्स कॉस एक्स तो यहां से पूछा जा रहा है आपसे टेन थीटा डैश अपॉन टेन थीटा इस टेन टा को नीचे ले आओ मिस टेन थीटा डैश अपॉन टेन टा इज वन अपॉन कॉस एक्स दैट इज फर्स्ट आंसर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेंज लो बटो लेंज लो इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ ये तो सिंपल वेल नॉन क्वेश्चन इज ही इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओके मिस फोर्थ आंसर इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर इज फर्स्ट कनेक्टेड टू बैटरी आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिसकनेक्टेड बट एल एंड आर रिमेन कनेक्टेड इन क्लोज सर्किट then the current reduced to 737% of initial value, okay? अब टाइम पे दो L and R, मिस स्टार्टिंग में आपने L को बैटरी से कनेक्ट किया इसमें मैग्नेटिक एनर्जी प्रेजेंट है बट फिर जैसे आपने इसको R से कनेक्ट करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी मिस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो करंट कंटिन्यू डिक्रीज होती जाएगी 
और करंट जो डिक्रीमेंट होगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल ये होती इक्वेशन डिक्रीमेंट इन करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल अब यहाँ पे आपको कह रहा है करंट रिड्यूस टू थर्टी सेवन परसेंट ऑफ इनिशियल वैल्यू ठीक है अब यहाँ पे तो बट आप यहाँ पे इसमें ये वैल्यू टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू हम पुट करें आर अपॉन एल टी इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू पुट करें एल अपॉन आर टी इज इक्वल टू एल अपॉन आर पुट करोगे तो यहां से आप देखो वैल्यू ऑफ आई कितने मिलेगी आपको वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस वन ई पावर माइनस वन मीन वन अपॉन ई वन अपॉन ई ई गोल होती है टू पॉइंट सेवन वन एट टू पॉइंट सेवन वन एट और उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट जीरो पॉइंट थ्री सेवन टाइम्स ऑफ आई नॉट मीन्स थर्टी सेवन परसेंट ऑफ आई नॉट तो आप देखो थर्टी सेवन परसेंट ऑफ आई नॉट कैसे ऑप्टन हुआ है मीन्स आपने कभी टी इज गोल टू एल अपोन आर तो टी इज गोल टू एल अपोन आर पुट करेंगे तो ही सोल्व करने पर रिजल्ट आ रहा है थर्टी सेवन परसेंट ऑफ आई नॉट मीन्स करेक्ट आंसर इज थर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेज ड्यू टू तो ट्रांसफॉर्मर कॉर में हम लेमिनेटेड प्लेट्स यूज करते हैं बच्चों एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए ठीक है क्योंकि सॉलिड अगर ट्रांसफॉर्मर कॉर अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हुआ तो उसमें एडी करंट्स का मैग्नीट्यूड वेरी लार्ज होगा मीन्स वेरी हाई अमाउंट में एनर्जी लॉस होगा उस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए रिड्यूस करने के लिए हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की जगह हम यहाँ पे लेमिनेटेड प्लेट्स का यूज करते हैं ठीक है मीन्स करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेटवर्क शोर इन फिगर मीन्स आपको एक नेटवर्क गिवन है सर्किट गिवन है बेटा इस सर्किट में आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों वी ए माइनस वी बी वी ए माइनस वी बी इजल टू सिग्मा वी फ्रॉम बी टू ए सिग्मा वी फ्रॉम बी टू ए क्लियर और चो मिस बी टू ए चलेंगे अपन और जो जो एलिमेंट्स आते जाएंगे उन पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना है क्लियर चलो पहले चले अपन बी टू ए पहले फर्स्ट आया बच्चों यहाँ पे इंडक्टर फाइव मिली हेनरी ठीक है यहाँ पे हम देखो बी टू ए आ रहे हैं तो करंट के अपोजिट है करंट दिख रही है आपको हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं करंट के अपोजिट चल रहे हैं इसलिए हम यूज करेंगे प्लस एल डी आई ए पॉन डी टी पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इंडक्टर इज एल डी आई ए पॉन डी टी प्लस क्यों आया बेटा बिकॉज हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं क्लियर फिर आगे बैटरी फिफ्टीन वोल्ट वहाँ पर हम प्लस टू माइनस आ रहे हैं B2 टू आ रहे हैं मिस बैटरी के लिए प्लस टू माइनस आ रहे हैं तो प्लस टू माइनस आने पे हो जाएगा बेटा माइनस ई दैट इज माइनस फिफ्टीन वोल्ट फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस में हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो अपोजिट चलने पे प्लस आई आर आई इन टू आर अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें एल एल की माने आपको फाइव बिली हेनरी मिस फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री डी आई ए पॉन डी टी डी आई ए पॉन डी टी की माने आपको टेन पावर थ्री बट गौर से देखिए यहाँ पे लिखा है डिक्रीजिंग मिस करंट कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है तो इस डी आई अपॉन डी को लोग पुट करनी पड़ेगी आपको माइनस ऑफ टेन पावर थ्री टेन पावर थ्री फिर माइनस फिफ्टीन प्लस आई करंट की इंफॉर्मेशन की आपको फाइव एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज वन ओम रेजिस्टेंस इज वन ओम तो टेन पावर माइनस थ्री कैंसिल यह आ गया माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन एंड प्लस फाइव फाइव टू फाइव कैंसिल माइनस फाइव कैंसिल एंड आंसर इज माइनस फिफ्टीन वोल्ट दैट इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड दी वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ फाइव माइक्रोफेरेड ऑन फिफ्टी हर्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है बेटा एक्सी की वैल्यू ठीक है एक्सी फाइंड करना है एक्सी एस एक्सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी वन अपॉन ओमेगा सी मीन्स वन अपॉन टू पाई एफ सी वन अपॉन टू पाई एफ सी अब आपको यहाँ पे एफ की वैल्यू भी की है एंड साथ में एफ की है फिफ्टी हर्ड्स एंड सी की वन है फाइव माइक्रोफेरेट क्लियर इसको पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये रिजल्ट आ जाएगा सिक्स थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स ओम ओके मिस फर्स्ट आंसर इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ए सी करंट एंड वोल्टेज की इंफॉर्मेशन की बने ओके आई इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू साइन हंड्रेड पाई टी एंड ई इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू साइन हंड्रेड पाई टी प्लस पाई बाई थ्री तो आप देखते हो इन दोनों में जो यहाँ पे इन दोनों में जो फेस डिफरेंस दिख रहा है आपको फेस डिफरेंस इज पाई बाई थ्री फेस डिफरेंस पाई बाई थ्री एंड आपको एवरेज पावर फाइंड करनी है एवरेज पावर के लिए हम देखते हैं फॉर्मुला होता है पी इज इक्वल टू आई पी इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस एंड कॉस फाइव वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव वी आर एम एस मीन्स यहाँ पर जो ये गीवन है ई मीन्स वोल्टेज गीवन है एक तरह से ये वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू इज इट्स पीक वैल्यू 
पीक वैल्यू में अगर आप रूट टू का डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा आर एम एस वैल्यू मिस वन अपॉन रूट टू तो यही सही है इसमें रूट टू का और डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी वन बाई टू वन बाई टू ओके करंट यहाँ पे आई वन अपॉन रूट टू ये होगी करंट की पीक वैल्यू इसमें अगेन रूट टू का डिवाइड करेंगे बन जाएगी आर एम एस वैल्यू मिस वन अपॉन टू क्लियर एंड कॉस फाइव फेस डिफरेंस बिटवीन आई एंड ई इज फाइव बाई थ्री इसको आपने फाइव बाई थ्री से रिप्लेस कर दिया ओके कॉस फाइव बाई थ्री वन बाई टू ठीक है वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा वन बाई एट दैट इज सेकेंड आंसर इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको आई वन एंड आई टू की वैल्यूज गिवन है एंड आई थ्री आपको फाइंड करना है ठीक है तो हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू के सी एल के सी एल के अकॉर्डिंग इस जंक्शन पे ये जंक्शन आपको दिख रहा है इस जंक्शन पे नेट कमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउट गोइंग करंट मीस आई थ्री आई थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू आई थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू ओके आई वन गिवन है आपको थ्री साइन ओमेगा टी एंड आई टू गिवन है फोर कॉस ओमेगा टी ठीक है अब इसको सिंगल साइन की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये थ्री एंड फोर है तो आप साउट साइड में यूज करेंगे थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर एंड साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स टेन इनवर्स फोर बाई थ्री टेन इनवर्स फोर बाई थ्री इस टाइप से हम ये ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन होती है तो उसके लिए अप्लाई करते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए ठीक है तो इस टाइप से अभी बन गया फाइव साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स फोर बाई थ्री ये होती है फिफ्टी थ्री डिग्री फिफ्टी थ्री डिग्री तो आप देख दो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशो ऑफ वेव लेंथ फॉर टू टू वन ट्रांशन इन लिथियम प्लस प्लस एंड हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन इज ये रेशो आपको फाइंड करना है क्लियर लेमडा तो चाहो देखो वन अपॉन लेमडा वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर क्लियर इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो यहाँ पे एन वन एन टू तो फिक्स है ओनली यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं जेड डिफरेंट डिफरेंट है मीन्स वन अपॉन लेमडा प्रपोर्शन टू जेड स्क्वायर ये आपका इन्वर्स कर दें तो लेमडा प्रपोर्शन टू का जाएगा वन अपॉन जेड स्क्वायर लेमडा इज प्रपोर्शन टू वन अपॉन जेड स्क्वायर मीन्स मीन्स आपको फिर यहाँ पे रेशो फाइंड करें लेमडा वन रेशो लेमडा टू रेशो लेमडा थ्री इज इक्वल टू तो यहाँ पे वन अपॉन जेड स्क्वायर के अकॉर्डिंग वन अपॉन जेड स्क्वायर मीन्स फर्स्ट लिथियम है थ्री इसका स्क्वायर करेंगे नाइन फिर बच्चों हीलियम प्लस के लिए जेड टू होता है उसका स्क्वायर करेंगे फोर फिर अपॉन में एच आइटम के लिए वन होता है वन का स्क्वायर वन ओके अब यहाँ पे इन तीनों का आप थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फोर रेशो नाइन रेशो थर्टी सिक्स ठीक है मिस थर्ड आंसर इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आउटसाइड अ न्यूक्लियस आउटसाइड अ न्यूक्लियस तो जो न्यूक्लियस के आउटसाइड में जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन एक अनस्टेबल पार्टिकल है ठीक है मिस जैसे ही न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है तो उसका डिस स्टार्ट हो जाता है ठीक है बिकॉज एक अनस्टेबल पार्टिकल है जिसका हाफ लाइफ नियरली टेन पॉइंट थ्री मिनट का समथिंग होता है ओके मिस थर्ड आंसर इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव एच एटम इज रेज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइंटिंग एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है तो वो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बारे में आपको पता ही है दे आर प्रपोर्शन टू दी माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर मीन्स इफ इफ एन इंक्रीज मीन्स अगर आप एन को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में यहां हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी बिकॉज यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसी मैंगटूड चेक करेंगे मैंगटूड तो डिक्रीज होगा मैंगटूड तो डिक्रीज होगा बिकॉज इनवर्स रिलेशन है बट साइन अप्लाई हो रहा है नेगेटिव नेगेटिव साइन की वजह से मिस जैसे आप एन को इंक्रीज करोगे तो एन को इंक्रीज करने पर यह जो वैल्यू है लेस नेगेटिव होती जाएगी कम नेगेटिव होती जाएगी इसका मतलब इंक्रीज होगी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बट फिर हम देखते हैं जो काइंटिंग एनर्जी है काइंटिंग एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में होती है मिस प्रपोर्शनल टू होता है प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर ठीक है तो प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप देख सो काइंटिंग एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे हम डिक्रीज होगी ओके एन इंक्रीज कर रहे हैं काइंटिंग एनर्जी डिक्रीज तो कौन सा आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बट काइंटिंग एनर्जी डिक्रीजेज मिस फर्स्ट आंसर इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 
a radioactive nucleus undergoes alpha emission to form stable element what will be recoil velocity of daughter nucleus if v is velocity of alpha emission and a is atomic mass of radioactive nucleus to beta isko solve karenge hum using momentum conservation momentum conservation ki help se jaise alpha particle emit hua alpha particle emit hote hi remaining element jo daughter nucleus hai uska mass 4 se reduce ho jayega because alpha particle ka mass hum jante hai 4 amu hota hai clear to ye alpha particle alpha particle jaise yahan se emit hua theek hai इसकी वेलोसिटी आपकी बने v अब यहां से जैसे रिमेनिंग मास जो बचाने का रिमेनिंग मास a माइनस फोर इसका मास तो 4 है रिमेनिंग मास a माइनस फोर ठीक है इसके लिए रिकॉर्ड वेलोसिटी सपोज ये u है आपको u फाइंड करना है इस u वैल्यू फाइंड करनी है मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से देखो जितना इसका एल मोमेंटम मिलेगा उतना ही मैंगटूड आर एच एस में मीन्स मास इंटू वेलॉसिटी फॉर एल्फा पार्टिकल इजल टू मास इंटू वेलॉसिटी फॉर डॉटर न्यूक्लियस मास इंटू वेलोसिटी दैट इज फोर इंटू वी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी यहां अप्लाई करें ए माइनस फोर इंटू यू तो चो वेलोसिटी यू जो आपको ऑप्टन होगी यू इज इक्वल टू फोर वी अपॉन ए माइनस फोर यह आएगा रिजल्ट मीन्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बने पोटेंशियल अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू वी नॉट लॉग आर अपॉन आर नॉट ठीक है इस टाइप से इन्फॉर्मेशन गिवन है वी आर नॉट कांस्टेंट है ठीक है आर इज रेडियस अब जहाँ पे इसमें हमें फाइंड करना है डिपेंडेंसी ठीक है आप कह रहे हैं द रेडियस ऑफ एंथ बॉथ ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन मिस रेडियस की डिपेंडेंसी फाइंड करनी है ऑन एन क्लियर तो चाहे यहाँ पे पहले हम पोटेंशियल की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसकी हेल्प से हम फाइंड करें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गल टू आप जानते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव फॉर्म में होता है ई इज गल टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर ठीक है माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर मीन्स यहाँ से हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन तो डिफ्रेंशन अप्लाई करें जो आपको इक्वेशन की बने ये तो वी नॉट तो कांस्टेंट है एज इट इज लॉग आर अपॉन आर नॉट लॉग आर अपॉन आर नॉट का जो डिफ्रेंशिएशन है ये जाएगा वन अपॉन आर अपॉन आर नॉट इन अब यहाँ पे जो आर अपॉन आर नॉट है इसके डिफ्रेंस से मल्टीप्लाई भी करेंगे जो कि बनेगा वन अपॉन आर नॉट ठीक है ये आपने अप्लाई कर दिया डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन v not constant as it is रख दिया and log का डिफरेंस हो गया वन अपॉन आर अपॉन आर नॉट इन टू फिर जो अंदर आर अपॉन आर नॉट लिखा हुआ है उसके डिफरेंस से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी कर दिया अब जो यहाँ पे आर नॉट टू आर नॉट कैंसिल ये वैल्यू जाएगी माइनस वी नॉट अपॉन आर माइनस वी नॉट अपॉन आर ये आपने फाइंड कर ली वैल्यू ऑफ ई क्लियर अब जो उस पर देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक न्यूक्लियस का राउंड तो उस पर एक न्यूक्लियर फोर्स देखो सर्कुलेशन के लिए हम जानते हैं एक नेसरी सेंटिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है एफ ठीक है अब यही जो सेंटिपिटल फोर्स है यही एक्स को मतलब जो यहाँ पे कुलाम फोर्स एक्स पे फोर्स एक्ट होगा एफ इजिकल टू कितना एक्ट होगा क्यू ई यही एफ इजिकल टू क्यू ई इसको सेंटिपिटल फोर्स पॉइंट करेगा एफ इजिकल टू क्यू ई क्लियर तो यहाँ पे हम इस एफ इजिकल टू क्यू ई की जो वैल्यू है इसको इक्वल करेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर के एम वी स्क्वायर अपन आर सेंटिपिटल फोर्स क्यू क्यू यहाँ पे हमें देखो माइनस ई की फॉर्म में क्यों बने इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन है ठीक है एंड ई माइनस वी नॉट अपॉन आर क्लियर आर टू आर कैंसिल आर टू आर कैंसिल तो यहाँ से देखो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट ई वी नॉट यही वैल्यू मीन्स यहाँ से देखो वी इज कॉन्स्टेंट वी इज कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ नॉट डिपेंड ऑन आर एम ई वी नॉट सभी कांस्टेंट है v इज कांस्टेंट ठीक है ये तो इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू कांस्टेंट अब हम यहाँ पे फाइंड करें एंगुलर मोमेंटम मिस बोर्स क्वांटम कंडीशन बोर्स क्वांटम कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जानते हो एम वी आर इज इक्वल टू होता है एन एच अपॉन टू पाई आर इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम कॉन्स्टेंट है क्लियर v भी आपने चेक कर लिया v इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एच प्लांग कॉन्स्टेंट टू बी कॉन्स्टेंट पाई बी कॉन्स्टेंट मिस आर आर इज प्रपोर्शनल टू दी एन या गया रिजल्ट आर इज प्रपोर्शनल टू दी एन मिस सेकेंड आंसर इज करेक्ट ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है न्यूक्लियस विद अटोमिक नंबर जेड एंड न्यूट्रॉन नंबर एन अंडर वॉज टू डी के इसमें यहाँ पे टू डी के प्रोसेस हो रहे हैं और जो रिजल्ट है न्यूक्लियस बन रहा है जेड माइनस थ्री एंड एन माइनस वन ये इन्फॉर्मेशन गिवन है मिस सिंपल अपन देखते हैं जेड गोलू यहाँ पे थ्री से डिक्रीज हो रही है जेड की गोलू थ्री से डिक्रीज हो रही है आप जानते हो वन एल्फा इमिशन होता है तो उसमें जेड टू का डिक्रीमेंट होता है ओके 
टू से कम हो जाता है जेड एंड वन बीटा माइनस बीटा माइनस का डिक्रीमेंट होता है तो जेड इंक्रीज हो जाता है वन से एंड बीटा प्लस के लिए बीटा प्लस के लिए जेड की वैल्यू वन से डिक्रीज होती है तो यहाँ हमें टोटल थ्री का डिक्रीमेंट करना है तो वन तो एल्फा इमिशन करना पड़ेगा एंड वन बीटा प्लस इमिशन ठीक है तो इसका रिजल्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ एन एल्फा डी एंड अ बीटा प्लस डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियो एक्टिव सैंपल की इन्फॉर्मेशन की बने आपको आर अपॉन एन ग्राफ ड्रॉ करना है वर्सेस टाइम आप जानते हो आर इज इक्वल टू एन लेमडा आर इज इक्वल टू एन लेमडा मीन्स एक्टिविटी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लेमडा मीन्स यहाँ से हम फाइंड करें आर अपॉन एन आर अपॉन एन इज इक्वल टू लेमडा लेमडा इज डी के कॉन्स्टेंट दैट इज कॉन्स्टेंट ओके मीन्स यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे आर वर्सेज आर अपॉन एन आर अपॉन एन की वैल्यू ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट तो आंसर इज फोर्थ मीन्स ये टाइम पे डिपेंड नहीं करी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज मीन्स आप आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको इन्फॉर्मेशन देखने को फॉर्मूला क्या होता है लेमडा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी एच अपॉन एम वी मीन्स एच अपॉन पी पी मीन्स मोमेंटम और मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी फॉर्म लिखें तो रूट ऑफ टू एम ई ओके मिस लेमडा इज प्रपोर्शन टू दी वन अपॉन रूट ई अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिस ई ई वेयर ई इज काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को हम फोर्टीन सिक्सटीन टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं इसको आप सिक्सटीन टाइम्स इंक्रीज करोगे तो सिक्सटीन टाइम्स इंक्रीज करने पर वैल्यू यहाँ सिक्सटीन पुट गया तो क्या बन जाता है वन बाई फोर वन बाई फोर मिस लेमडा की वैल्यू वन बाई फोर टाइम्स रहेगी लेमडा की वैल्यू वन बाई फोर टाइम्स रहेगी मिस सपोज इनिशियल लेमडा इनिशियल इज हंड्रेड लेमडा इनिशियल इज हंड्रेड देन लेमडा फाइनल विल बी ट्वेंटी फाइव ओके मिस आप देख सकते हो चेंज चेंज कितना वहां पे चेंज सेवेंटी फाइव मिस यहाँ पे सेवेंटी फाइव परसेंट चेंज जाएगा मिस सेकेंड आंसर इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन एमिट एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन फिफ्टी मिस आपको वोल्टेज गेन की बने एंड इनपुट इम्पिडेंस हंड्रेड ओम एंड आउटपुट इम्पिडेंस टू हंड्रेड ओम पावर गेन आपको फाइंड करना है तो पावर पावर का फॉर्म होता है वोल्टेज की फॉर्म में पी इज गोल टू होता है बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर पी इज गोल टू वी स्क्वायर अपॉन आर क्लियर इसी के अकॉर्डिंग हम पावर गेन समझें मिस ए पी पावर गेन ए पी इज गोल टू ए वी स्क्वायर अपॉन ए आर ठीक है पावर गेन इज गोल टू वोल्टेज गेन स्क्वायर अपॉन ए आर ठीक है वोल्टेज गेन वोल्टेज गेन की वैल्यू आपको 50 की बने यह हमने पुट कर दिया 50 स्क्वायर डिवाइड बाय ए आर ए आर मिस आर आउट अपॉन आर इन आर आउट अपॉन आर इन करेंगे तो 200 हंड्रेड अपॉन हंड्रेड ऊपर तो गया 2500 डिवाइड बाय 2 2500 डिवाइड बाय 2 मिस 1250 ओके करेक्ट आंसर इज थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिम पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ एन एम वेव इज 24 मिली वोल्ट एंड मिनिमम पीक टू पीक वोल्टेज इज 84 मिली वोल्ट ओके ना मॉडलेशन फैक्टर आपको फाइंड करना है म्यू मॉडलेशन फैक्टर की जो वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम इन अपॉन एम एक्स प्लस एम इन ठीक है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाती है वैल्यू एम एक्स के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन की बने ट्वेंटी फोर ठीक है एंड मिन के अकॉर्डिंग वैल्यू एट ए ट्वेंटी फोर माइनस एट अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस एट सिक्सटीन अपॉन थर्टी टू सिक्सटीन अपॉन थर्टी टू मीन्स वन बाई टू ठीक है म्यू के वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई वन बाई टू इसको आप परसेंटेज की फॉर्म में लिखोगे तो परसेंटेज की फॉर्म में ये रिजल्ट हो जाएगा फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट मीन्स करेक्ट आंसर इज फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल थियोटिकल बेस्ड क्वेश्चन है बाइसिंग इज अप्लाइड ऑन जेनाडाउड फोटोडाउड एंड सोलर सेल ठीक है जेनाडाउड जेनाडाउड पर हम जो अप्लाई करते हैं रिवर्स बाइसिंग ओके एंड फोटोडाउड ऑल्सो रिवर्स बाइसिंग एंड सोलर सेल ठीक है सोलर सेल जो है इसमें हम कोई बाइसिंग अप्लाई नहीं करते नो बाइसिंग ठीक है मीन्स नो बाइसिंग सोलर सेल नो बाइसिंग तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ रिवर्स बायस रिवर्स बायस एंड नो बाइसिंग 
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेप्स आपको सर्किट गिवन है ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है बीटा इज इक्वल टू हंड्रेड वी सी ई इज इक्वल टू फाइव वोल्ट वी सी मीन्स सी एंड ई में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वी सी ई वी सी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ई वी बी ई इज नेग्लिजिबल मीन्स ये बी एंड ई में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज वी बी ई ये तो आपको जीरो गिवन है ओके नेग्लिजिबल मीन्स जीरो अब इस केस में आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस आर बी इस आर बी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ठीक है अब चाहे आप इसमें देखो करंट हम शो करें इमीटर इमीटर करंट आई ई आई ई कलेक्टर करंट आई सी एंड इधर बेस करंट आई बी तो इस टाइप से ये आपको आपने करंट शो कर दी सर्किट में अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे केवीएल का एक तो राइट लूप और एक लेफ्ट लूप टू लूप दिख रहे हैं यहां पर राइट एक लेफ्ट और एक तीसरा लूप भी है यहाँ पे लार्ज लूप ठीक है टोटल थ्री लूप्स अवेलेबल हैं। पहले हम यहाँ पे राइट लूप पे अप्लाई करें केवीएल केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं देखो यहाँ जो बैटरी अप्लाई हो रही है एवरी लूप में आप समझें एक बैटरी अप्लाई हो रही है ठीक है और एक रजिस्टेंस की वन है और यहाँ पे टर्मिनल की वन है वीसी तो टोटल हम केवी जो अप्लाई करें किस तरह से बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑन रजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑन बिटवीन जंक्शन ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले राइट लूप में अप्लाई करें केवीएल राइट लूप पे केवीएल अप्लाई करें KVL इन राइट लूप KVL इन राइट लूप अगर अप्लाई करोगे आप राइट लूप तो उस केस में कैसे अप्लाई करें बच्चों बैटरी की वैल्यू क्या बने आपको 10 वोल्ट 10 वोल्ट इज इक्वल टू टेन वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑन रेजिस्टेंस मीन्स I इन टू आई इन टू वन किलो ओम मीन्स टेन पावर थ्री टेन पावर थ्री ओम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑन जंक्शन दैट इज वी VCE, VCE ये वैल्यू कितनी है आपको 5, तो प्लस 5 पुट कर दिया अपने वैल्यू ऑफ VCE, क्लियर यहां से आप I फाइंड करेंगे तो पहले इधर सेपरेट कर दो 5, मिस I इज इक्वल टू जाएगा 5 इन टू टेन पावर माइनस थ्री एम कौन सी करंट होगी बेटा ये IC, करंट IC, IC सी इज फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री एम क्लियर अब हम यहाँ पे जो लार्जेस्ट लूप है इस लार्जेस्ट लूप में अप्लाई करेंगे केवीएल अब देखो लार्जेस्ट लूप में भी यहां पे 10 वोल्ट बैटरी है रेजिस्टेंस आर बी एंड जंक्शन जो इसमें यूज हो रहे हैं बी ई जंक्शन क्लियर तो यहां पे अप्लाई करें केवीएल पर उससे पहले हमें यहां पे आई बी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उस केवीएल से पहले हम एक काम करें बीटा की इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करते हैं बीटा इज इक्वल टू आपको हंड्रेड गिवन है बीटा इज इक्वल टू हंड्रेड एंड बीटा जो फॉर्मुला होता है आई सी अपॉन आई बी आई सी अपॉन आई बी इसके लिए आपको हंड्रेड गिवन है ये बोलो हंड्रेड गिवन है तो यहां से हम आई बी कैलकुलेट करें पहले आई सी आपने फाइंड कर लिया फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री अपॉन आई बी इज इक्वल टू हंड्रेड तो यहां से पहले हम आई बी कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ आई बी ये जाएगी मीन्स बेस करंट फाइव इंटू टेन पावर माइनस फाइव एम ये तो आपने फाइंड कर लिया बेस करंट फाइव इंटू टेन पावर माइनस फाइव एम अब हम इस लार्ज लूप पर अप्लाई कर रहे हैं केवीएल केवीएल इन लार्ज लूप केवीएल इन लार्ज लूप अप्लाई करें जो सबसे लार्जेस्ट लूप है ठीक है लार्जेस्ट लूप मीन्स आउटर लूप जो कंप्लीट आउटर लूप है उस अप्लाई कर रहे हैं ठीक है क्लोज आउट लूप अब जो इसमें देखो इस लूप में भी हुई बैटरी 10 वोल्ट रेजिस्टेंस आर बी एंड ये वी बी पोटेंशियल डिफरेंस इन जंक्शन यहाँ जाएगी वैल्यू बैटरी इज इक्वल टू टेन वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑन रजिस्टेंस मीन्स आई बी आर बी प्लस वी बी ई ओके टेन इज इक्वल टू आई बी आपने कैलकुलेट कर लिया है फाइव इंटू टेन पावर माइनस फाइव ओके आर बी हमें फाइंड करना है एंड वी बी इज नेग्लिजिबल गिवन है मिस जीरो गिवन है तो यहां से आर बी आप फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ आर बी इसको डिवाइड कर दिए टू इंटू टेन पावर फाइव ओम क्लियर टू इंटू टेन पावर फोम टू 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 टेन पावर फाइव ओम इसको आप चाहो तो लिखते हो जीरो पॉइंट टू इंटू टेन पावर सिक्स ओम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस टाइप से एक सिग्नल की इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको चेक करना है कि जो आउटपुट सिग्नल है ये किस गेट से ऑप्टन हुआ है आपको तो उस गेट की इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करनी है तो इसके लिए पहले हमें देखें यहाँ पे इनपुट तो यहाँ पे सिग्नल की हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू गिवन है हाई वैल्यू को आप वन से रिप्रेजेंट करते हैं लो वैल्यू को जीरो तो सिग्नल को पहले वन जीरो जी, वन जीरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें यहाँ पे ये वन मीन्स हाई वोल्टेज ये जीरो जीरो लो वोल्टेज है वन वन जीरो वन सॉरी जीरो इसको आपने पहले जीरो वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया ऐसे बी को हम देखें बी जो सिग्नल है यहाँ पे वैल्यू ये हाई वोल्टेज मीन्स वन जीरो 
वन जीरो वन जीरो एंड वन ओके नाउ आउटपुट वाई वाई को भी हम शो करें जीरो वन की फॉर्म में ये पहले यहां पे जीरो वोल्ट लो वोल्टेज मीन जीरो एंड हाई वोल्टेज वन अगेन वन वन जीरो वन एंड वन अब ये जो इंफॉर्मेशन आपने ऑप्टन की इसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं इसकी टू टेबल टू टेबल इसकी ड्रॉ करें टू टेबल ए बी एंड वाई जीरो 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 वन वन जीरो वन वन तो इसके अकॉर्डिंग टू टेबल आप चेक करें जीरो जीरो तो यहाँ पे ए आर जीरो ए जीरो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट इज वन तो यहाँ पे वन लिख दिया अपन ने वन जीरो वन जीरो वन यहाँ पे ये रहा लास्ट में जीरो एंड वन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वन आ रहा है ये आपने वन पुट कर दिया वन जीरो वन जीरो ये रहा यहाँ पे वन ये जीरो वन जीरो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट इज वन वन नाउ वन वन यहाँ पे स्टार्टिंग वन एंड वन इसके लिए रिजल्ट जीरो है जीरो तो अभी यहाँ पे जो आपको टू टेबल आपको आप है वन 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 जीरो की फॉर्म में ये टू टेबल आप समझ सकते हैं कौन से गेट की हो जाएगी बच्चों नैंड गेट की ठीक है नैंड गेट की जैसे फोर्थ आंसर करेक्ट है मीन्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको ई एम वेव की इन्फॉर्मेशन की वन है वैल्यू ऑफ यहाँ पे ई एम वेव वेलोसिटी आई कैप के लॉन्गे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है ये तो बिल्कुल जो नॉर्मल अपन जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हम डायग्राम इस पर पढ़ते ही हैं डायग्राम ये बच्चों वेलोसिटी मीन्स एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस ई एम वेव को हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से ये जो वाइब्रेशन है ये शो कर रहे हैं ई वैक्टर को ठीक है और इस तरह से ये ये जो वाइब्रेशन है ये शो कर रहे हैं ई वैक्टर को ये ई वैक्टर एंड ये वाइब्रेशन डी वैक्टर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड जो प्रोपोगेशन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स एक्स को लॉन्गे मीन्स वेलोसिटी तो आपको वही जो नॉर्मल अपन ई एम वेव यूज करते हैं वही इन्फॉर्मेशन की वन है वेलोसिटी की वन है एक्स एक्स के लॉन्ग मीन्स आई कैप ई वैक्टर की वन है वाई एक्स के लॉन्ग तो सिंपली बी वैक्टर आप देख ही रहे किस तरफ बच्चों जेड एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्स के लॉन्ग तो क्या जाएगा आंसर थर्ड प्लस जेड एक्सिस ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन बिलो यस मीन आपको फाइन करना है जो सर्किट है ये एक किस रिजल्टेंटली सर्किट किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है तो बच्चों देखो ए यहाँ पे एक नैंड गेट की वन है नैंड गेट में आपने दोनों इनपुट शॉर्ट सर्किट कर रखे हैं तो इस तरह से नैंड गेट के हम दोनों इनपुट अगर शॉर्ट सर्किट कर दें तो रिजल्टेंटली एक नॉट गेट की तरह बिहेव करता है मीन्स इनपुट अगर यहाँ पे ए है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको ए बार ऐसे बी यहाँ मिलेगा आउटपुट बी बार ओके अब यहाँ पे जो फाइनली वैल्यू है ये अगेन नैंड गेट है नैंड गेट क्या करता है बच्चों पहले दोनों को डॉट करेगा फिर एक होल बार अप्लाई कर देगा मीन्स यहाँ पे इनपुट जो सिग्नल्स हैं ए बार एंड बी बार की फॉर्म में तो यहाँ पे जो आपको फाइनली एक्स मिलेगा एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए बार डॉट बी बार फिर होल बार ठीक है मीन्स जो कमिंग इनपुट्स हैं उन दोनों को पहले डॉट किया जाएगा फिर होल बार अप्लाई कर देंगे ओके अब यहाँ पे इसको हम इस पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें कैसे अप्लाई करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम ये जो ब्रेक बार है इस बार को ब्रेक कर दो और ये अंदर सिंबल है इसको चेंज कर देंगे मीन्स डॉट को अप्लाई कर देंगे प्लस की फॉर्म में ठीक है इस बार को ब्रेक करना है एंड इसको ब्रेक चेंज करना है सिंबल को मिस ए बार डबल बार हो जाएगी प्लस बी पे भी डबल बार अब चो ए डबल बार डबल बार्स आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट बनेगा ए एंड यहाँ भी डबल बार्स कैंसिल होकर रिजल्ट बनेगा बी तो ए प्लस बी अब आप देख लो ए प्लस बी मिस और गेट ठीक है मिस सर्किट रिप्रेजेंट हुए और गेट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे टू मिनट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है मिस दिस एंगल इज नाइन्टी दिस एंगल इज नाइन्टी जो थीटा एंगल है एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 90 डिग्री ठीक है अब फाइनल रे के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो चलो वो फाइनल रे आपसे कह रहा है कि यहां से रिफ्लेक्ट हो गए यहां से रिफ्लेक्ट हो गए फाइनल रे इस तरफ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में फाइनल रे क्लियर पैरल टू दी ए मीन्स यहां पे जो रे टू टाइम्स इसका डेविशन हुआ है पहले एम से फिर उसके बाद एम से तो टू टाइम्स अगर मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तो उसके लिए एक नॉर्मल फॉर्म हम यूज करते हैं डेल नेट इजिकल टू 360 डिग्री माइनस टू थीटा 360 डिग्री माइनस टू थीटा क्लियर थीटा यहाँ पे आपको देख लो 90 डिग्री की इन्फॉर्मेशन है 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ 90 रिजल्ट इज 180 डिग्री ठीक है रिजल्ट इज 180 डिग्री मीन्स व्हेन थीटा इज 90 रिजल्ट इज 180 डिग्री मीन्स ऑलवेज जो लास्ट रे है 
ये फर्स्ट रे के पैरली मूव करेगी इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है मीन्स आई के वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करेगी आई के वैल्यू कुछ भी हो आई के वैल्यू कुछ भी हो ऑलवेज यहाँ पे फाइनल रे के लिए नेट डेविशन कितना मिला है वन एट्टी डिग्री मीस ऑलवेज इसके पैरल मूव करेगी मीस करेक्ट आंसर इज फोर फॉर एनी आई बिटवीन जीरो एंड नाइनटी सीओ टू बबल इन साइड द एयर बिहेव एज अब चलो वो सीओ टू जो गैस है इसकी डेंसिटी नॉर्मल एयर से ज्यादा होती है मीस ये एक डेंसर मीडियम की तरह वर्क करता है ठीक है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ग्रेटर है मीस सीओ टू बल इस टाइप से एक स्पेरिकल फॉर्म में अपने सीओ टू बल ड्रॉ कर दिया ठीक है अब जो इसमें गैस है सीओ टू गैस इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ग्रेटर होगा ओके सराउंडिंग से ग्रेटर होगा तो इस पर जो रेज आएंगी इस टाइप से ये पैरल रेज अगर आपने इस पर फॉल की है पैरल रेज तो इस टाइप से ये रेज हम समझ सकते हैं इसमें कन्वर्ज हो रही है ठीक है तो फाइनली जो पूरा सिस्टम है मिस ए सी ओ टू जो गैस बबल है ये एज ए कन्वर्जिंग एज ए कन्वर्जिंग लेंस की तरह वर्क कर रहा है तो आंसर आ जाएगा फोर्थ कन्वर्जेंट लेंस ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द रिफ्रेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल थर्टी डिग्री इज सिल्वर्ड ओके ए रे ऑफ लाइट इंसेंट एट एंगल सिक्सटी डिग्री रीट्रेस इट्स पाथ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटेरियल ऑफ प्रिज्म इज मैं यहाँ पे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन बेटा इस टाइप से एक प्रिज्म है ये एक प्रिज्म की इन्फॉर्मेशन गिवन है ठीक है इसकी वन सरफेस को आपने सिल्वर्ड कर रखा है वन सरफेस सिल्वर्ड एंड एंगल वन ऑफ द रिफ्रेक्टिंग सरफेस प्रिज्म एंगल थर्टी डिग्री मीन्स ये एंगल आपको गिवन है थर्टी डिग्री सिल्वर्ड सरफेस मीन्स जो एंगल है एंगल इज थर्टी डिग्री प्रिज्म एंगल ओके और जो यहाँ पे सर रे इस पर इंसेंट हुई फिर यहाँ पे इस पर इंसेंट हो गए फिर यहाँ से वापस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है एंड वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है आपको यहाँ पे इसमें म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है क्या है म्यू की वैल्यू क्लियर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स जो लाइट यहाँ पे इस पर फॉलो हुई है दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सिक्सटी डिग्री गिवन ये वैल्यू आपको सिक्सटी डिग्री गिवन है वैल्यू ऑफ आई आई इज सिक्सटी डिग्री आपको म्यू फाइंड करना है और चलो यहां से रे रिफ्लेक्ट होकर वापस रिट्रेस कर रही तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री मीन्स जब भी हम जानते हैं रे प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर अप्लाई होती है तभी वहां से अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है क्लियर ये एंगल 90 अब ये 90 ये 60 ये 30 देन दिस एंगल विल बी 60 अब ये एंगल 60 है तो ये एंगल क्या होना चाहिए बेटा 30 आर इज इक्वल टू थर्टी डिग्री एंगल आर इज इक्वल टू थर्टी डिग्री अब अप्लाई करते हैं इस पर स्नेल स्लो स्नेल स्लो के अकॉर्डिंग आप जानते हो मे इज टू साइन आई अपॉन साइन आर साइन आई अपॉन साइन आर आई इज सिक्सटी डिग्री साइन सिक्सटी अपॉन साइन थर्टी डिग्री साइन सिक्सटी इज रूट थ्री बाई टू एंड साइन थर्टी इज वन बाई टू टू से टू कैंसिल आंसर इज रूट थ्री मीन्स सेकेंड आंसर इज करेक्ट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अलायस इज मेड बाई टू डिफरेंट डिफरेंट मेटेरियल्स एंड टू इमेजेस इन्फॉर्मेशन आप गिवन है बच्चों आपको यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड म्यू टू को आपको जज करना है कि कौन सा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है आपको चेक करना है तो चलो देखो यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ से आप समझ सकते हो देखो जो इमेज यहाँ पे आपको ऑप्टन हुई है I1 वन एंड आई की इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से हम देखते हैं फोकल लेंथ जो रे आपको गिवन है यहाँ पे इमेज बन रही है फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे इमेज बन रही है ठीक है तो यहाँ पे जो इमेज की पोजिशन है मीन डिस्टेंस वी ये डिस्टेंस v1 वन एंड ये डिस्टेंस v2 टू पोजिशन ऑफ इमेज v1 वन एंड वी क्लियर अब यहां पे हम देखें फर्स्ट केस में v1 v1 आपको जो वैल्यू गिवन है इज लेस देन v2 टू गिवन है v1 वन लेस देन वी ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग अपन चेक कर सकते हैं जो फोकल लेंथ आएगी बेटा फोकल लेंथ f1 वन इज लेस देन f2 टू ओके फोकल लेंथ f1 वन इज लेस देन f2 उसी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू v फोकल लेंथ एफ वन इज लेस देन एफ टू क्लियर अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अपन देखते हैं जो फोकल लेंथ एंड जो म्यू में रिलेशन होता है आप जानते हो लेंस के लिए जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वन अपॉन एफ इज प्रपोर्शन टू म्यू माइनस वन लेंस मेकर फॉर्मूला अकॉर्डिंग चेक करते हैं वन अपॉन एफ इज प्रपोर्शन टू म्यू माइनस वन क्लियर मीन्स दोनों में एफ एंड म्यू में रिलेशन कैसा है बेटा इनवर्स इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे एफ वन की वैल्यू लेस है तो उसे करस्पॉन्डिंग अपन चेक कर सकते हैं म्यू वन विल बी ग्रेटर देन म्यू टू तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जी इज अब जो इंटरफेरेंस में आप जानते हो इंटरफेरेंस टू टाइप के होते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एनर्जी जिन जिन पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उन पॉइंट्स पे एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है एंड जो डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स पे एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज ह
ठीक है मिस ऑनली रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव पे तो इंक्रीज हुई है एंड डिस्ट्रक्टिव पे डिक्रीज ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन मिस एनर्जी ना तो यहाँ पे लॉस हो रही है ना गेन हो रही है ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मिस आंसर क्या जाएगा थर्ड कंजर्व बट इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वेन एन अनपोलाइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसेंट ऑन ए पोलाइजिंग शीट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड इज ये तो खैर नॉर्मल क्वेश्चन है जो भी अपन देखते हैं जब भी नॉर्मल लाइट मीन्स अनपोलाइज लाइट को हम किसी भी पोलराइजर से क्रॉस कराते हैं तो जब हमें पोलराइज लाइट मिलती है पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी हाफ हो जाती है मीन्स आई डैश क्यूलू क्या मिल जाएगी बेटा आई नॉट बाई टू मीन्स आंसर इज फर्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगल स्लिट ऑफ विथ जीरो पॉइंट टू एम एम इज इलिमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ फाइव हंड्रेड नैनोमीटर द ऑब्जर्विंग स्क्रीन इज प्लेस एटी सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट द विथ द विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी अब जहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये फ्रॉन्ट ऑफर डिफ्रेक्शन से रिलेटेड है मैं साहब जानते हो इस टाइप से ये फ्रॉन्ट ऑफर डिफ्रेक्शन में इस टाइप से स्लिट अपन ने शो कर रखी है स्लिट ठीक है एंड यहाँ सामने स्क्रीन है फ्रिंट डिस्ट विथ ऑफ स्लिट इज ए एंड जो डिस्टेंस गिवन है आपको दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी कैपिटल डी अब जो सामने स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस ऑप्टन होती हैं उस पर जो सेंट्रल ब्राइट है इस तरह से सेंट्रल ब्राइट की जो विर्थ है यहाँ पे ये फर्स्ट डार्क बनता है डी वन ये फर्स्ट डार्क यहाँ भी डी वन यहाँ सा तक जो टोटल डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है दिस टोटल डिस्टेंस ठीक है डी वन टू डी वन डिस्टेंस में इस विर्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट आपको फाइंड करनी है दिस डिस्टेंस एक्स एक्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है डी एक्स डिस्टेंस के लिए ये होता है ट्वाइस ऑफ डी लेमडा अपॉन ए ओके डी वन टू डी वन डिस्टेंस मिस एक्स इक्वल टू टू डी लेमडा अपॉन ए बस अब आपको वैल्यू स्पुट करनी है टू डी की वैल्यू जो गिवन है आपको एटी सेंटीमीटर मिस एटीन टू टेन पावर माइनस टू वेव लेंथ इज फाइव हंड्रेड नैनोमीटर मिस फाइव हंड्रेड इंटू टेन पावर माइनस नाइन अपॉन में ए ए जो गिवन है पॉइंट टू एम एम मिस जीरो पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस थ्री ठीक है बस ये इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ से सॉल्व करके हम आंसर फाइंड कर लेंगे यह आ जाएगा रिजल्ट फोर इंटू टेन पावर माइनस थ्री मीटर ये हम कहते हैं फोर मिली मीटर मिस करेक्ट आंसर इज थर्ड ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको रॉकेट इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ एट स्पीड सिक्स इंटू टेन पावर सेवन मीटर पर सेकेंड द रॉकेट हैज ब्लू लाइट इन इट वाट विल बी द वेव लेंथ ऑफ लाइट रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ वेव लेंथ ऑफ ब्लू लाइट गिवन है आपको 4600 सिक्स हंड्रेड एंगस्ट्रॉम अब जहाँ पे जो रॉकेट है रॉकेट यहाँ से मूविंग फ्रॉम अर्थ मीस अवे फ्रॉम अर्थ मूव कर रहा है मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ मीस दूर जा रहा है तो उसके एसपेस की फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी मीस आपको जो एन डैश मिलेगी एन डैश लेस देन एन ठीक है मूविंग अवे वाली कंडीशन है फ्रिक्वेंसी लेस मिलेगी अब फ्रिक्वेंसी लेस मिल रही है तो वेव लेंथ ग्रेटर मिलेगी लेमडा डैश ग्रेटर देन लेमडा अब उसमें लेमडा में इंक्रीमेंट कितना हुआ ये हम फाइंड करें इंक्रीमेंट ठीक है इंक्रीमेंट अगर हम फाइंड करेंगे इंक्रीमेंट डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू ये होता है फॉर्मूला लेमडा वी अपॉन सी वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट ठीक है लेमडा की जो आपको इंफॉर्मेशन की बने लेमडा आप की बने यहाँ पे फोर सिक्स डबल जीरो एंगस्ट्रॉम फोर सिक्स डबल जीरो एंगस्ट्रॉम वेलोसिटी सिक्स इंटू टेन पावर सेवन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज थ्री इंटू टेन पावर एट थ्री इंटू टेन पावर एट ओके इसको सोल्व करेंगे तो अगर रिजल्ट नाइन हंड्रेड ट्वेंटी एंगस्ट्रॉम नाइन हंड्रेड ट्वेंटी एंगस्ट्रॉम ये तो आपने क्या फाइन किया बच्चों इंक्रीमेंट डेल्टा लेमडा तो इसलिए जो न्यू वैल्यू रहेगी लेमडा डैश लेमडा डैश मीन्स न्यू वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट जो इनिशियल वैल्यू थी आपकी पास कितने की बनते आपको फोर्टी सिक्स हंड्रेड फोर्टी सिक्स हंड्रेड एंगस्ट्रॉम प्लस 920 एंगस्ट्रॉम तो इनको हम ऐड करें तो रिजल्ट आ जाएगा ये 5520 5520 एंगस्ट्रॉम में सेकंड आंसर इज करेक्ट ओके दैट्स ऑल सॉल्यूशन इज कंप्लीट